ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்வீட் ஹோம் மேக்கர் நாம் இன்றைக்கி வாழக்காய் பொரியல் இல்லைன்னா இதை வாழக்காய் பொடி மாசம்னு கூட சொல்லலாம் இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸையுமே மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு வாழக்காவை வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாதி அளவு வெந்தால் போதும் இப்போ அதோட ஸ்கின் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாதி அளவு வெந்தால் தான் உங்களுக்கு இதை துருவுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வாழைக்காலையுமே ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இனிமேல் நம்ம இதை கேரட் துருவுறதில் வச்சு நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக துருவி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க நல்ல சூப்பராக எல்லாத்தையுமே துருவி வச்சாச்சு நம்ம இனிமேல் இதை தாளிச்சிடலாம் அதுக்காக ஒரு பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இன்னும் கூடுதலான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்காய் எண்ணெயே சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அரை டீஸ்பூன் கடுகும் ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு போட்டுக்கோங்க உளுந்தம்பருப்பு நிறைய போட்டிங்கன்னா இந்த ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கடுகும் உளுந்தம்பருப்பு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு அரை டீஸ்பூன் வந்து காயத்தூளும் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பிள்ளை நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு ஒரு கப்பில் நான் சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கும் நல்லது அது மாதிரி ரெசிபிக்கும் இன்னும் நல்லா கூடுதலான டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்க்க பாருங்கள் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்து இந்த ரெசிபி பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு காரத்துக்காக நான் எட்டுலேருந்து ஒன்போது வத்தல் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் காரத்துக்கு நம்ம மிளகாய் தூளோ வேறு எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல ஸோ உங்கள் காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நம்ம வத்தல் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்குறதுக்காக ஒரு மூடி போட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுக்கிட்டே நல்லா பொறிஞ்சு வந்துட்டு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் தேவைக்கேற்ப உப்பும் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் நிறைய சேர்த்துட வேண்டாம் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் சேர்க்காம கூட இந்த ரெசிபி பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம இதில் துருவி வச்சுருக்கிற வாழைக்காவை சேர்த்துக்கலாம் வாழைக்காவை சேர்த்துட்டு வாழைக்காவில் உப்பு ஒரு காரம் எல்லாமே சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து நல்ல காரசாரமான குழம்புக்கு அதாவது புளிக்குழம்பு மிளகு ரசம் அதுக்கெல்லாம் இந்த வாழைக்காய் பொரியல் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ பாருங்கள் நல்ல நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ இதில் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக துருவி வச்சுருக்கிற கோகோனட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் தேங்காய் துருவல் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு டேஸ்டியான வாழைக்காய் பொரியல் ரெடி ஆகிட்டு இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ 